啊，我是张晚意，在剧中饰演苍玄，很高兴来到微博发布会。我是邓文，是夜市七，也是涂山姐。我是谭健次，我在剧中饰演的是相柳，还有防风贝。大家好，我是王弘毅，是《长相思》中的赤水风龙。欢迎我们长相思剧组杨子、张婉意、邓维、谭健次、王弘毅来到我们的微博发布会啦！长相思呢正在热播当中，受到了很多观众的喜爱。最近我们有看到微博上有很多人在讨论罚站吧？官微评论下还有网友许愿说想看思维现场罚站，大家有什么想要回应的吗？把椅子撤了，站着，站着。今天全程站着直播是吧？好，小妖要不要给他们一个机会，给他们布置一些在微博上可以完成的任务，来减少他们的罚站时间呢？减，布置任务、嗯，随便都可以吗？对，在微博上完成一些任务，比如说发一条微博，可以减少十分钟之类的。啊、呃，可真的可以随便是吧？那六，怎么上来一下？哦，这是顺序吗？啊。啊柳哥，你上次那个还没做，你用气泡音发一个语音。微博可以发语音吗？可以吧？可，你可以，你可以录一个录视，然后发发上去。气泡音。气泡音，然后说你的台词。现在吗？不是，回去之后。回去。然后哥哥的话，嗯、戴着墨镜给大家跳个舞吧。这个好，这个好，这个好。眼睛看不到吗？这个好，这个好。嗯，可以，可以。十七。十七跟别人撕个名牌吧，然后赶紧跑跑男。<笑>我撕别人的吗、嗯？可以，反正就是撕完赶紧跑。那我撕谁呀、啊？你给我安排一个。你撕一个，你就工作人员吧，都可以。行，行吧。工作证对吧？就是后面那个跑，反正你就跑嘛，演一个跑男。好，好新鲜的任务。好，风龙还没出场。风龙演个罚站吧，他现在还没出场呢，然后就。罚罚个一分钟，就是站一分钟抵十分钟是吗？可以可以，然后都可以抵都抵一个小时吧，因为我看他们他们都好久啊，就什么二十个小时了已经，是不是？对，就已经非常长的时间了，要站很久。就是做完这些任务都可以减少一个小时吧？我出一个气泡抵抵一分钟。我刚刚都说抵一个小时、啊，一个小时，就是出一个气泡抵一个小时。对，发二十个气泡就可以跳二十个。对，可以吧？可以吧？你就跳二十个舞，你跑二十个。<笑>那那我是不是？我我可不可以这样子？就是一步的话是顶一个小时。你想都不要想，真的讨价还价了。现在，好的好的，谢谢我们的五位主演。今天我们也有请到了几位媒体老师，他们也有一些和《长相思》有关的问题想问问五位。首先有请我们的橘子娱乐。好。老师这位就，嗯，想问一下，又看到你在全网帮苍玄找那个眼科大夫，然后说你认不出自己的妹妹。昨天十四级预告就碰到相认的戏份嘛，然后很多网友都哭了，能不能剧透一下后面苍玄和小妖的一个剧情线？剧情线，这，呃，认出来妹妹了，然后妹妹开始帮我搞事业了，搞事业吧，闲暇之余也有那个感情的。感情线，然后最后，五八一生，<笑>把后面全透出来了，全透出来了。好的，还有一个问题是问邓伟老师，就十七是指在十七岁的时候，就是在小六面前特别娇弱，不能自理，然后面对情敌或者是背后偷摸摸开大，特别 A， 就是你认同吗？我认同的。嗯，那你是怎么揣摩这个角色就有点心机，但又很柔情的那种反差感？因为我看完剧本以后，研究完这个角色以后，觉得涂山景就是这样子的。嗯，好的。那有请我们下一位媒体老师慧火。这里，老师们好，就是呃想问一下各位老师，你们是怎么看待就是现场还原影视剧或者是电视剧的这种现场的这种表演的？因为现场还原影视剧，像现在的这个电视剧，它就是有一个很明确的一个剧情线，就是说你这个角色要怎么做，然后这个角色要怎么演，然后这个角色要怎么演，然后这个角色要怎么演，然后这个角色要怎么演，然后有事来找我文小六啊！来回春堂包您三年抱俩，专治不孕不育。对，开场的那一段台词。好的，下一位。小妖，你比我所有的想象加起来都要好。哇，好深情！我只想做你的夜视器。
是寂寞，不是你寂寞的游戏。<笑><笑>我这对你这个台词好。不，我要说这句，我更相信野兽的直觉。<笑>野兽的直觉。<笑>说了一句警，他们五个人能听见的台词。好，下一个。小六兄弟酒量不行啊，来，我们接着喝。哇，这是提前预告了台词。嗯，非常期待后面我们红叶老师的出场。好的，有请我们的央视网文鱼。这边这边，哦，我是央视网文鱼的记者，想问一下几位老师，觉得就是剧中谁和就是角色更更符合，然后更贴合这个角色人物？就生活当中的，首先第一个。生，我觉得生活当中，如果你要说最符合的性格的话，我觉得是弘毅，他是真的，生活中也是蛮搞笑的。他那种搞笑，他不是故意搞笑，他就是一个很可爱的男孩，然后很真诚，但有时候说出的话会让你觉得好有意思。然后第二个，我会觉得是他，他也跟十七会。就跟突然间会有某一部分，因为他双商也很高，但是其他的我们仨就多多少少，就是硬在往上塑造在演。肯定柳哥是最不像的，他跟因为他没有九个头。不过这个性格也跟柳哥完全不一样。昨天我还收到别人说，我觉得你跟向柳就是你就是本色呀。我说是真的假的？我说不可能吧。<笑>那我还有个问题，问王弘毅，然后就是你这一次在拍摄当中有哪些新鲜的体验？呃，很新鲜的体验。我觉得比较有趣的、新鲜的，就是我们剧组真的搭建了一整个清水镇吧，它占地面积特别大，然后我就很遗憾没能去。虽然我戏外当然是去参观了，我觉得都像一个景区了。你去了？去了对啊。哦，对对，后期去了，这不是没出场吗？难过着呢。呃，就是它真的就占地面积特别大，几乎都像一个景区一样，然后里面的设施都非常的真实还原，不说真实吧，就很有质感，也很真实，就非常想回去打卡。好的，接下来有请我们南都娱乐。好，我想问一下常天策老师，就是你是喜欢 H E 还是 B E？ 会不会被 B E 美学泪分？哇，这个问题好难啊！其实，我我我觉得我我会更都喜欢每一个喜欢的感觉不一样。哎，可能以前更喜欢 H E， 但后来发现 B E 好像更美一些啊、哦。呃，泪奔，我觉得不管是 H E 还是 B E， 我我基本上都会泪奔。好的，接下来有请陶叨叨。马老师，呃，像你的打戏每一帧都很好看，就是做打戏的时候怎么做到表情管理呢？哎，这个还问到点儿，我就是这个确实还挺难的，因为当时拍相柳打戏的时候，我是希望他他的嗯每一根头发丝都是灵动的，所以就是不想出现很多很夸张或者很用力的那样的一个表情和动作，所以在打的时候。那些剑呢、啊、刀啊，在你脸上划过的时候，或者你用力的时候，你脸上一定会出现一些这样那样的表情，所以就真的是要，我真的是还还确实真是对着镜子练了好久，就是说把自己控制住自己的脸部，不让它不让它动，不让它出现表情，在打的过程中啊、嗯，还是下了点功夫的。对，嗯，最终呈现了非常精彩的打戏。好，接下来有请我们的明年明宇报。嗯，想问一下这里，想问一下杨子老师，嗯，在拍摄的过程当中，自己印象最深的是哪一场戏？还能回忆起来当时的场景吗？印象，哎呀，好多印象都特别深的戏，太多了。你要说飞是一场的话，我我飞是一场的话，就是这能说吗？到后面的戏。可以提前说，估计要第二季了。啊，第二季了，不要说什么。可以说现在已经播出的里面的一些画面。呃，如果现在播出的话，肯定是，就是跟哥哥大家看到那个相认的那场戏，就是狐狸尾巴掉出来以后，发现他是我的哥哥，然后我上去挡住了，帮他。那那场戏拍的。
就是第一次，算是《长相思》的第一个小高潮吧，我觉得那场戏很印象深刻。好的，接下来有请我们最后一位媒体老师，传媒小鱼。嗯，这样，想问一下杨子老师，就是说，小六这个角色和您在现实生活中有什么比较相似的地方吗？嗯，我，呃，可能可能对现实生活中对自己的那个没有什么偶像包袱，我觉得这个可以这么说吧。就是因为我私下有时候坐姿或者说言行举止，可能也是比较随意一些，然后这一点跟小刘挺像的。嗯，好的，那感谢我们媒体老师们的提问。接下来呢，还有一些我们粉丝朋友们在微博上发出的一些提问。我就代替他们来向各位传达一下了啊！首先问一下杨子老师，对每次演的角色有什么看法？演技还有什么需要打磨的地方？也希望杨子小妖能获得幸福，成长路上少些挫折。谢谢先生。演技这东西，我觉得特别难。我觉得演戏特别难，对于我现在来说也是件很难的事情。然后每次拍一个戏，其实都是一个历练跟一个过程吧。嗯，想塑塑造好一个人物，其实有时候有很多不确定性。每一天其实，就是能做到的就是认真演好每一个镜头，因为你不太确定播出以后是否这个镜头有一个观众按到暂停，或者说他看到这个镜头，那个就是他印象中你的表现，或者这个戏的一个水平。所以我就会在拍戏过程当中，告诉自己的就是要珍惜每一个镜头。那至于。结果怎么样，谁都不能保证，但我相信只要努力，是一定会有一个好结果的。嗯，是，也是我们现在能看到这么精彩的《长长相思》。好，接下来是我们张婉一老师想提问婉一哥哥，你眼中的苍玄是什么样的？我眼中的苍玄？是的。演完苍玄之后，可能有点后遗症，也不知道能不能看清楚，<笑>看看不太清苍玄。感觉视力突然不太好了。看不懂他，就。放在眼前的人找不着，完了之后天天还欺负他，腿还给人打折了，人也有点问题。没事，我也没认出你。啊，我也没认出你。啊，对他也没认出我。今天这个我想明白，他也没有认出我。我俩谁？我俩谁都没认出谁。彼此还行吧。这责任责任一人一。我眼中的苍玄就还行。还行，非常中肯的评价。好，接下来是邓伟老师。剧中小狐狸涂山璟，上得厅堂，下得厨房。请问现实中你会做饭吗？如果会的话，最拿手的是什么菜？我会做饭，但是我没有最拿手的。我做的饭都还蛮好吃的，嗯、我自认为。嗯，嗯，对，下次的他又忘了给我们看看。好，接下来是我们谭建次老师想问谭老师对相柳、防风贝两个不同的角色有什么不同印象与感情呢？不同印象，呃，对于相柳来说，我觉得可能花花了更长的时间在我这儿，对对，因为呃，他还是本体嘛，对吧？然后防风贝其实相对会更游刃有余一些啊。对，但是防风贝有一点比较不好掌握的，就是它那个分寸感，分寸感稍微多一点点，就会让别人会觉得可能会有点油啊，对对，有点过。然后，呃，相柳呢，是我觉得更多的是要把它冰冷面具下内心的状态。呃，体现出来，对，然后对两个角色我都很很很喜欢，很爱，很喜欢，而且觉得我我感觉很有张力。虽然他在戏里面都是很闷的一个感觉，但是演起来会觉得很有张力，而且能在戏里面一人分饰两角，虽然是一个人，但是对我来讲是挺挺过瘾的一件事情，对。然后还有什么就是，嗯，大概这样吧。是这两个角色也都非常有吸引力。好，接下来是我们的王宏毅老师提问：小王同学出演《长相思》有做哪些准备？拍摄期间觉得遇到最大的挑战是什么？嗯，首先做的准备就是看剧本，也看原著。其实有机会能参与这个项目就已经很荣幸。然后去看到了剧本和原著之后，就深深的投入了进去，而且。就是里面的人物都非常的丰满，让你很有代入感。里面的戏剧冲突也都很强烈，很精彩。就在表演上就很容易有信念感。然后最大的挑战和投入的话，就是因为我们剧组是同期收生的，它有很
大的拍摄难度，嗯，很多条可能声音不太行，我们就需要重拍什么的，这是需要花功夫的点，也会继续努力。嗯，好的，谢谢小王同学的分享。那接下来我们就进入我们的小编工作体验环节啦！再次欢迎我们的长相思剧组，有请几位嘉宾佩戴上我们的新浪工牌，坐在你们面前，可以展示，嗯，可以对镜头展示一下。今天大家入职担任我们新浪娱乐的小编，可以以小编的方式来给大家介绍一下自己。哦，以小编的方式。我之前入职过，嗯，我来这儿入职过，很早之前。老同事，是的，对对对。对工资工资怎么样？但是我又来相宣传香蜜，我记得，嗯，对吧？我还在这儿唱歌了呢。哎呀，再唱今天不唱一个，今天不唱一个有点有点说不过去吧？不提当年勇，<笑>不唱了。好的好的，那现在我们就开始作为新同事上岗吧。作为我们新浪的新同事呢，考核第一站就是大家的文案能力。我们准备了新浪的矩阵账号、新浪娱乐、微博电视剧、新浪电视、微博明星、冲浪吧新同事五个账号。好，有请我们的工作人员上场来。辅助大家几位新同事来化身小编发博为长相思的编辑，当时见证了唱歌的哦，还有是还在吗？对我还在，升职了吗？然后现在把新浪娱乐的账号交给你哦，嗯，有一个参考的话，这个是发布一下，然后再发布。然后有这是什么？对对对对，对，这是我们现在给你准备的一些，你也可以自己来发。这是什么？这是一个小小的，需要一条是吗？这不写的挺美的，挺好。呃，王毅老师是哪个账号？没有什么好说，这个也没。这是吗？在然后在这个上面，我们的微博网友们呢，也可以关注新浪电视、微博新浪网吧，新浪电视上面可以参考一下。我们可以看，就是还没有忘记当年的这个工作经验。对，我们的老同事，老同事又来了，发完了可以直不愧是老编辑，对，不愧是老编辑。新浪娱乐的账号，大家不抢沙发。大家搜索来新浪娱乐的下面跟小杨老师，然后我们就完成我们的小编工作考核啦。好，然后可以跟网友互动。来，网易老师，好的，网易老师也发出去啦。刷几刷几张。呃，你可以自己选，你觉得如果帅的话都可以多发。大家锁定网易老师发的是冲浪马新同事，大家要去跟他抢沙发吧。网易老师现在在挑他的身份来玩儿的。微博电视剧的评论下面来看一下，可以可以有个一张纸，可以可以，那就点点击一下，你打开之后，然后文案你可以。哇，我我在操纵新浪电视。我还操作新浪娱乐嘞，我们这边是为了明星，为了欢迎大家给长相思做宣传。那你们刚刚还敢让我？可不可以多发几条？你是哈哈哈哈哈！我长思了。你不是微博电视剧？你是微博电视剧？你是在那个长相思的超话里面发的？对，新浪娱乐可以来看一下。新浪电视、微博明星，然后姊妹大家可以抢沙发。我删一下这个。哦，删，你需要去。我咋才这么点留意啊？呃，刷一下，我们可以刷新。对，天浪娱乐的账号，关注彼此的镜头，就可以了呗。网卡，我可以可以发布。我不太会用电脑这个档。哦，好多，很两千多，都在跟你那个互动，你可以翻一翻网友跟你留言。我应该干嘛？我我回复一下，大家快快评论。不是，这这个这个对。然后王毅老师可以回到我们微博的生日的主播，就是这个帮子。向柳打我，鞭笞我。OK。你要回回他吗？啊。然后找到你要回回他吗？回他。给刚刚。要哪个头来打？他拿。嗯，这。对，然后可以刷一下我的评论，然后翻一下网友的牌子，跟他们互动一下。大家现在可以去我们新浪娱乐、微博电视剧、新浪电视，这边是哪两个账号？微博明星冲浪，冲浪吧！新同事这五个账号去跟我们五位主演互动一下。五位主演都已经发布成功了吗？他们让我问清楚工资。<笑>刚上班，先把工作完成了，咱再谈工资。你这个工卡上面有一百块钱。有一百块钱，好，工资给我。一百。对，我是打错一个回，要扣五十块钱。我就我不用回哈，我就说就好。可以回，都可以回。那我就回他一个一百，就可以了。一百，你们也可以再刷新一下，可能会有一些新的。你多分享他老师。现在我们现在我们要考试，你可以把我们分享发多少条发多少条。看吧，不要开心的。其实可以直接说一句，可以把我们的翻牌内容说一下。
反义老师在烦什么？这么认真？有人跟我说好酒好菜都上来了，我要回管饱。我们也想知道，<笑>真的很急。邓伟老师在烦什么呢？嗯，我在烦。有人问我，姊妹可以把那个比较吸引你的评评论卤味，然后我回复他已经准备了。那不浪费吗？怎么回事？古代人玩电脑这么溜？没时间呀、啊，最近。<笑>怎么我这边的画风跟你们不太一样？<笑>你都是电视画吗？我都是表情，我这边。电视画，我这边不知道，不知道，不知道，不知道该怎么说。我们王红毅老师深度体验这个小编工作，积极回复。我我已经真的可以。<笑>我以为他也。他居然正当积极。有人问说，风龙什么时候上线？他说会先升级长相思等等，也也可以打。努力安利，锁定我们长相思后面剧情。越来越好看了、哦，好，我们每个老师再翻最后一条，大家快抢了。对，最后一条的机会，看花了谁奖？哎，我们姊妹这边已经选定了，你可以把刚才看到这个念出来。他说他发了一张我的照片，所以我看到他了，但他文字。天哪！我觉得太过分了。大人怎么写？大家知道了吗？叫杨晨老师会得到翻牌的哟。他也不是他发了一张我的照片。有人问王红老师说：“站着累吗？”他说：“心甘情愿。”就是不一样啊，太甜了。然后婉玉老师这边的最后一张照片，我们这边已经翻完了。嗯，好的，老师。那我们这一趴的。几位老师还在用心的耕耘，还在努力啊！这么卷，那我们也再回复两条吧。我在，我我在。不是，我们公司不卷，赶紧下班。对，我们公司可不。早点发完，早点下班。我们在结束一下游戏环节。对，还有游戏环节等着大家。走开了。晚一点。够了，够了，我我们不卷了，我们下班了。好，王宏宇老师已经下班了哦。好，谢谢。谢谢各位老师。这么轻松就能下班了。下班了。一百赚的真是。恭喜各位通过了我们的小编发。考验成功入职新浪，接下来我们准备了一个入职小游戏，接力把你画我猜，我们会提供关键词，五位需要推选出一位来猜，其余十四位来画。嗯，在一分钟的时间内呢，四位以接力的形式在画板上画出这个关键词，然后让第五个人来猜关键词是什么。全程一共两轮，大家现在可以决定第一轮猜题的人选了。第一轮谁来猜？谁猜啊？一个人猜，四个人画。你猜吧。我猜呀、啊嗯。那我猜吧。那我他能猜得出来吗？我猜出来。那能那完了吗？这个。要就是一个刺激。第一个题面是这个。没看没看。我等下，你先开始画。笔在这儿。你不能看吗？笔在这儿。你不能看吗？我猜，我当然不能看。对，那你不能看。我我就。你是发展吗？可以，我们开始。为什么我去发展？五四三一就开始计时哦。开始画吧，你们看完答案了吗？呃，他们还没看，开始画吧。那我可以看他吗？你不可以，因为另外几个人还没看完答案。那哦，答案在他那儿呢，是吧？答案在我这儿。那我不对啊，应该给大家画手中心看一下。一分钟。哦。紫薇是可以看他现在作画的进度的，观察一下大家的绘画水平。如果提前猜到可以说吗？可以。你是不是太高估你自己？各位，你的专业多画点，我真不行。但是又开始了。你的你的那个毛球，可以颜色的什么毛球？哎，是不是还还真的有点接近？贼贼，毛球会不会接近吗？王红英，你这画个啥？我限时一分钟哦。这他们画完了啊、哦，那不怪不怪小紫，猜不出来，我就不知道这是啥。这也太抽象了。啊、<笑>一会儿你们的画作可能要给没有没有没有笔数限制吧？没有笔数限制。Okay. 那你给我多画点，我看看什么。多画点，多给小姚一点提示呗。猜出来会怎么样？猜出来他就获得了胜利。那我们呢？你们就获得了惩罚。<笑>我们不让他猜出来。嗯，入职的小游戏其实是大家同心协力去合作，对吧？其实就是大家一起要要让他猜出来，对吧？对，要让他猜出来，那就有奖励吗？嗯，所以就要认真作画哦。时间到了。啊啊！留给我的时间就这么点。<笑>还有人没有？你这个你能不能给我画出个？我我一下子给你让你看明白。哎呦，还给我这毛笔。鸭子，等一下，别着急。我们来看看这个一下就能让人猜出来的作品，会是什么样的一个状态呢？嗯
，小妖已经看出神了，开始在思考这是什么东西。然后，小妖如果猜出来了，可以尽情的回后羿，后羿是吗？<笑>和我们剧情相关的，嗯、哦，跟剧情相关。可以给点提示吗？是人吗？是是人，嗯，人家动作，呃，我们几个里面的一个人吗？是的，好好看，好好看。相柳，你可以向他们几个寻求帮助，让他们给点提示。就是说，咱就是说，这能猜出是个啥？<笑>这个屏幕前的观众朋友们能看出是个啥吗？这个是流血了是吧？这是血出血了，是吗？你这是什么？这鸭子，鸭子被嘎了。哎，往下猜。鸭子被嘎。嘎到哪儿？脖子。哎哎哎！你再看这是什么？血血。嗯，它的形状。我只能说，我们五哥只有谭哥是有。这什么呀？这是跟他有关啊。鸭子被嘎了。嘎到哪儿？嘎到哪儿？脖子。哎，对，脖子。啊哈。所以呢？他是,是小六。哎，小六。嗯嗯嗯嗯。跟刚刚那个。跟鸭脖有什么关系？鸭脖子。小六和鸭脖有什么？吃吃鸭脖，小六吃鸭脖，其实接近了，接近了。嗯，我们的正确答案，我公布了啊，啊、嗯，我们正确答案是小妖啃鸭脖，那其实就是小六吃鸭脖，算你们正确了。太有鸭脖了吧？<笑>我想问你，<笑>怎么能猜出来？这鸭子，鸭子被嘎了，这什么东西啊？小小妖啊，这都是小妖小妖在吃鸭脖，<笑>这鬼能猜出来啊？你高一点给我们的、哎，比这俩好好点吧，比这俩好点吧。<笑>对，但是你这是什么东西啊？嗯、我想给他画小舌头。你<笑>画舌头有什么用啊？好，好，好来，我们下一题，下一题，定一下谁来猜？谁来猜？我不猜。<笑>猜的人可太难了。我看完他们的画工之后，更不想猜了。那就剩这样，就是画工的，不要猜呢。那我猜吧。好，可以。从这边画，那边。那我们贾老师来猜题面。贾老师来，题面是这个，从谭老师开始画。这些字全是吗？是的，然后我们屏幕前的观众也看一下这次的题面。这有点难。这应该。好，那我们这一次就分半给你们吧。从唐老师开始吧。这个这个真的有点难。是的，不太好。他画的时候我可以看是吧？可以的。看，你可以边看边猜。嗯。就是和我们剧情相关的。二十秒过去了，好，加快速度。你确定吗？哎，你其实画的很好的基础，可以吧？嗯，想象力可以啊。对，我俩比颜色一样，给我不一样。四十秒过去了，加油啊，老师们！哦，他们出的题太难了。这个题确实难，嗯。你这什么意思呢？你在他的基础上描了两笔，你这是在浪费时间啊！对，这个没用吗？这还有点用的，这个。你这没用啊！这我觉得这挺有用的，这能看懂了呀。我们还有两位老师，就剩最后的二十秒了。姊妹开始大刀阔斧说话。刚刚看着海报，沉思了很久，应该怎么去展示我们的这个题面？这是写字。了。我再画一个吧，大概知道怎么画，和他们的。你们对我老师现在有头绪了吗？大胆猜一猜，嗯嗯，越描越黑。嗯、我这个挺厉害的，被他们画完了。画完，一共八个字，加油。嗯嗯，其实猜后三个字就可以了。加上，这是什么？后三个字就已经很难了。第一个加上这个，这个，嗯，加上这个。他是啥呀？这个，他啥呀
，小妖，啥呀？<笑>你教孩子呢？这<笑>、啊，哦哦哦，知道了，嗯，加上这个等于这个，不不不，嗯，这个加上这个，你先看那个镇叫什么镇？对，就是这这是啥？你先看看我那个镇。这不是，这不是，这是四个人哈。景、啊、哥，你想想，这四个人，你看，你看看，那个中间都画着什么？问号。不是，不是，人与人之间。大家可以再多给一些提示，没关系。最近好像上了热搜的。嗯、修罗场。哦、对、哦，是修罗场啊。太厉害了。啊、后面的三个字，以为太累了，让你们惩罚，结果你们猜对。长相思，修罗场。对了，信息都对了，对了，对了哈，太厉害！正确答案就是长相思全是修罗场，这是我们太厉害了，惩罚没了，太可惜。还是提示我了，就看中间的，我就突然看到单箭头，哎，双箭头，单箭头，单箭头，你们想要惩罚我们？你知道我画的是什么吗？<笑>这就是。就是经常会我说的那个机位，经常两个人在一起，中间插着另一个人，修罗场。那那中间那是我是吗？<笑>对，这部修罗场大作，那非常的经典啊，是由我们五位主演共同完成的。好的，那接下来呢，我们进行第二个游戏，叫做协力运送相思豆。我们现场已经准备好了一些相思豆和五双筷子以及两个杯子，那就从最右边的红衣老师开始夹豆子，大家需要依次接力，用筷子将相思豆运送到另一端的杯子里。同时，在运送过程中，五位也都要注意随时回答我的问题哦。限时三分钟，运送十六颗豆子，不算胜利。如果中间豆子掉落的话，就要从头开始。所以大家注意了啊！倒满，续上。嗯。少了吗？这不是。我问的问题，五位都要回答哦。好。准备计时了吗，老师？是他夹的时候，我夹住他夹的是吗？对，他夹到你的杯子里，你夹到他的杯子里。哦哦哦哦哦。用、哦哦嗯、三分钟哦，要夹够十六颗，开始，来开始<咳>。第一题，谁是《长相思》剧组里的显眼包？哦，还有问题呢，那个。那个那弟弟，谁回答？五个人都要回答。一人一起回答。大家都是。啊<咳>，好的。第二题，《长相思》剧组谁是你的饭搭子？啊我，谁是饭搭子？谁是饭搭子？谁是饭搭子？那个姊妹，姊妹饭搭子。我没有饭搭子，我在减肥。姊妹饭搭子呢？我不够多。对，就是就是多多少少都有。那我是干嘛？哥，老老老老给我们弄那个螺蛳粉。我就是等着。不走，回答问题。我只要不走，回答问题就行。好，下一个问题，你要干什么？那给每个人。你们那游戏好多 bug。每个人就是他们本身的名字。好，其他人给姊妹的微信微信是什么？是他名字，他的名字。小妖。嗯。好的，为自己的角色预测一个热搜词是什么？突然井大荒首富。逝水黄龙出场，什么大？最大的愿望。小妖呢？小妖王姬归来。嗯。苍玄。苍为什么疯了？相柳。相柳正在夹，夹相思豆。就算败了。啊，五个人里面最低的是谁？最挨的又是谁？什么意思？啥意思 ？MBTI 大家知道？最 E 就是最。但是还没懂。最外向 ，I 就。那对，那最外向肯定是姊妹吧？怎么说？咱俩应该能 PK 一下吧？我 PK 不过你。你你可以 PK 的过我,我。PK 不过你。我觉得你比我厉害。我好像是要夹有数吗？我好像够了，准备够了。我好像是。我没数啊。<笑>我们还有一分钟。最内向的是谁啊？夹够十六颗。最内向的。够了够了，够了吧？哎呦，够了。不最内向的感觉，十七是不是最内向？够了。这次老师要点一下数不？啊，哎呀，点数这看看够不够啊？啊，先看够不够。嗯，你这个我们没有挑战呀、啊，应该找外国人来做这个游戏才没有挑战。哎、我这个很占便宜，够了，真的够多，够多，我可以一捞捞个二十块钱。我们七个又没有惩罚。古代人做这种游戏真的是毫无挑战，还可以把它夹起来了，夹起来。
太厉害了，我们下一次下一个游戏一定要让你接受惩罚。好，我们下一个环节。嗯，好的，那接下来呢就是我们的考验我们的默契了啊，大荒默契挑战，我会给大家念出关键词，倒数三二一后，大家一起做出关键词对应的动作，因为问题都是关于我们鼠标的，所以跟杨子做出一样动作的人可以获得相似豆，最后累积拿到最多相似豆的人获胜。获胜的主演可以获得三十秒的角色安利时间。嗯，好的，大家准备好了吗？嗯，准备好了。好那我开始说题了啊！嗯、我喊出三二一之后，大家一起做动作哈。第一题，小六抓药，三二一。好吗？哎，好像都一样哎，五位都很默契。好的。第二题，小六喝酒，三二一。啊？他们五个好像一个团，突然的，对啊，那那我们叫，叫的差不多，炫一个。你不是喜欢这样喝？然后小六啊，小六肯定要这样喝。嗯，好，第三个小六打招呼，三二一。哎，好、哦哦，我就不一样了。其实为什么呢？因为我看到的小六经常打招呼，有的时候就。会这样子抬一下脖子，他可能只对你这样打招呼，嗯，确实也是实际视角。好，第四题，小六告辞，三二一，哦，<笑>跟打招呼一样的，<笑>为什么会是这个姿势呢？拜拜，好、哦哦，古代可没有这一套了，穿越了这个是，好的，还没见过小六的时候，对、嗯，是主要还没出场。好，第五题，小六睡觉，三二一。这个好像没有一个人答对。哦、小刘身上很猖狂的，这样子，对，翘着脚。OK， 没错，要接受惩罚了，很开心。嗯，好的。第六题，小妖亮相，三二一。<笑>他们听起来，这个相算对还是不对呢？但我觉得对吧、嗯？大家弹幕刷起来，觉得他们这个是默契还是不默契呢？好，第七题，小妖跳舞，三二一。嗯，哎呦，小柳呢？怎么了？啊，对的吧？第一个照片啊，你是不是有一个镜头是这样的吗？我满脑子都是你在你在那个那个片场跟我 battle 那个舞蹈。什么舞蹈？他在那就重现一下，<笑>重现一下。小妖没有这样跳。嗯。好的，好的。第八题，小妖吃饭，三二一。对的。小柳是小六吃饭吧？<笑>都一样。好，接下来还有两个题了。第九题，小妖行礼，三二一。他独自在小六，你在小六啊？小妖啊，呃，跑到小妖了，现在。人家好几选不选题啊？我我还一直在想小六呢。好，最后一题还是我们小妖啊，小妖伤心，三二一。呃<笑>、啊，这两位也不是啊，小妖什么时候这么伤心？什么时候这么哥哥好像有错的，因为我小不是小妖伤心吗？我把他内心的这不是小六吗？小六也没怎么哭过呀，小妖这么哭过？我把内心的这个很明显，这次终于失败了，咱要接受惩罚，惩罚就是咱五连拍。五个人，好不好？好，好好下题现场机位准备，然后有些道具你们自己看着。正好我们的图没了。道具，看看有没有用。道具，看看要不要用吧。刚才那个是我。五连拍，我们三二一，你们就位啊！好，大家可以想一下自己要做什么姿势啊？来，准备，三二一，第一拍。三二一，第二拍。三二一，第三拍。三二一，第四拍。三二一，第五拍。好的，好，谢谢我们五位主演。有的人在旁边做了五个蛇的动作哈、啊。下做的。跟，跟，跟谁？ OK， 那我们直播现在已经接近尾声了。最后，我们各位主演还有我们的微博网友们准备了一些作业，要留给我们的相思豆们去完成。在微博评论下交作业，还会有主演送出的奖励哦。来，由我们小妖开始来给大家布置作业吧。大家要发五条微博，就是呃不呃里面的人物不同衣服的时候的微博，发五个。嗯，好的。接下来我们往一。苍玄势力复明之后，看见小妖截三个表情。
。好的，接下来我们是。截出所有涂山璟跟小妖约定的画面。好的，下流。截图，你们认为向柳爱上小六的那个瞬间。小六。对。哦。小六，小妖，小六都行。一个爱。嗯。好的。截图，截图，看看赤水风龙在《长相思》第一季中开了多少场 party。好的，那我们大家都听清楚作业了吗？要记得回去完成哦。那今天我们的全部直播到这里就要结束啦，很开心可以和我们大方的小伙伴们一起玩，也期待再来微博，我们一起和微博网友们说再见吧，拜拜。拜拜